பார்க்க போகிறது பார்ட் சிக்ஸ் பார்ட்டு இதில் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து மவுண்டைன் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது டெரன் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஓஷன் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஆறு போ ஸ்விம்மிங் ஃபூல் எல்லாத்தையும் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட எப்படி லைட் எஃபெக்ட்லாம் கொடுப்போம் லைட் எஃபெக்ட் கொடுக்குறது மட்டும் இல்லாமல் அதில் வந்து ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்லாம் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ சரி ஓகே பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு மாடலை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு லைட்டிங் எஃபெக்ட் பார்க்கலாம் ஒரு மாடலை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணியிருந்த மாடலே நான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் இந்த மாடல் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏற்கனவே இந்த மாடல் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுருவேன் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல வெளிச்சம் கம்மியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எது மேலே எது நல்லா ஜூம் பண்ணுமோ அது மேலே வச்சுட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடம் ஃபோக்கஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா அந்த இடம் ஃபோக்கஸ் ஆகிடும் எஸ்கேப் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு லைட்டிங் எஃபெக்ட் எடுக்க போகிறேன் இங்கே போங்க இந்த ஆப்ஜெக்டில் போயிட்டிங்கன்னா இங்கே ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லைன்னா இங்கே கீழே லைட்டிங் சாரி லைட்டிங் இருக்கும் இங்கே லைட் இருக்குல்ல இந்த லைட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க லைட்டை கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வெதர் கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு மாற்றிடுவோம் ஏன்னா நைட்டு வெல் பகல் வெளிச்சத்தில் லைட் அவ்வளோவா தெரியாது இல்லையா அதனால் வெதர் கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு மாற்றிடுறேன் வெதர் கண்டிஷனில் போயிட்டு நான் கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கிறேன் இதில் மாதிரில் இதை மாற்றிக்குவோம் கொஞ்சம் லைட்டு எஃபெக்டில் இருக்கா நைட் எஃபெக்டில் இருக்குது இல்லையா ஓகே கொஞ்சம் வெளிச்சம் வச்சுக்கிறேன் ஓகே இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் பிரைட்னஸ் வேணும்னா கொஞ்சமாக இங்கே வச்சுருக்கேன் மாற்றிக்கலாம் இப்போ போங்க ஆப்ஜெக்டில் போகிறேன் இங்கே லைட்டிங் இருக்கும் இந்த லைட்டிங்கில் போயிட்டு இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே நிறைய டைப் இருக்கும் டார்கெட் லைட்டு இது வந்து இந்த பின்னாடி பார்ப்போம் இந்த கிளிக் பிளைன் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இதில் நிறைய லைட்டு ஐஏஎஸ் லைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த லைட்டை இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் இந்த லைட்டை எடுத்துகிட்டு நான் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கேருந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கேன் அந்த லைட்டோட ஃபோக்கஸ் அங்கே தெரியுது அந்த லைட்டு ஹைட் மாற்றினா சேஞ்ச் ஹைட் யூஸ் பண்ணி எந்த இடத்துல போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொட்டேட் பண்ணாலும் இங்கே ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துல லைட் வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாத்திரன்னா இங்கே போயிட்டு கண்டஸ்ட் மெனுவில் போய் ஃபஸ்ட்டு அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலெக்ஷனில் போயிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எடிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு கலர் என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் கொடுங்க அந்த கலரில் தான் எரியும் அதோடைய ப்ரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அது லைட்டோட வெளிச்சம் எவ்வளோ தூரம் வேணுங்கிறத பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ தூரம் ப்ரைட்னஸ் வேணுங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க அங்கே வருது வருதுங்களா வருது இப்போ ஷோ லைட் அந்த லைட்லாம் தெரியக்கூடாது அப்படின்னா லைட் தெரியக்கூடாது ஆனால் வந்து வெளிச்சம் இருக்கணும்னா அப்படி இதை ஷோ லைட் ஆன் ஆஃப் லைட் தெரியணுமா வேணாமா அப்படின்னு பார்த்துக்கிறது லைட் ஆக்டிவேட்டேஷன் எல்லாத்தையும் இது பண்ணி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அக்யூரசி ஸ்பீடு மேன்வல் அந்த லைட்டோட ஷார்ப்னஸ்ஸு ப்ரைட்னஸ் எப்படி இருக்கணுங்கிறது தான் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கலர் வேணுங்கிறதையும் இங்கே கொடுத்துக்கோங்க ஓகே நான் கொடுத்தாச்சு இந்த லைட்டை இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை டிசைட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் எழுதிட்டு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க இது பண்ணியாச்சு லைட் இங்கே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நான் இன்னும் சன் வெதரிங்கில் போயிட்டு நான் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் லைட்டோட வெளிச்சத்தை நெக்ஸ்ட் இந்த பக்கம் இருட்டாக இருக்கு இல்லையா இந்த பக்கம் போகிறேன் இந்த பக்கம் நான் லைட் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இங்கே எங்கே போனோம் ஆப்ஜெக்டில் போயிட்டு லைட்டிங்கில் இந்த மாடலில் போயிட்டு இதில் இங்கே வர இந்த மாடலில் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இங்கேருந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கேருந்து அப்படியே இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாற்றுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அதை செலக்ட் பண்ணிப்போம் இதை மேலே கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலக்டில் போயிட்டு செலக்ட் இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் எழுதிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாற்ற போகிறேன் எடிட் டைப் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போய் என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் அதோடைய ப்ரைட்னஸ் எவ்வளோ வேணுங்கிறதையும் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் எழுதிட்டு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த இடத்த ஃபுல்லாக வெளிச்சமாக க்ரியேட் ஆகும் இந்த மாதிரி லைட்டிங் எஃபெக்டை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே வேணும்னா கேமரா வியூ கிரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ உள்ளே வேணும்னா உள்ளே போங்க உள்ளெல்லாம் அது தெரியுது பட்
அந்த லைட் அங்கே தெரியும் அதே மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் அந்த லைட் வேணுமோ அந்த லைட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேணால் கலர் மாற்றிக்கலாம் சரி வேறு லைட் வேணால் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே போங்க எந்த லைட்டில் வேணுமோ அங்கே போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க லைட் ஒரு வெளிச்சம் நல்லா அங்கே தெரியும் இப்போ மேலே இருக்க இந்த ரூமுக்கு போகணும்னா இங்கே இருக்க இருக்குல்ல இங்கே லைட்டை போயிட்டு வேறு லைட் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிப்போம் அங்கே லைட்டு வெளிச்சமாக இருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பிடிக்கலன்னா அது ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டு செலக்ட் பண்ணுங்க கண்ட்ரோல் எடுத்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எடிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போய் கலர் மாற்றிக்கோங்க ப்ரைட்னஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம் இது வேறு மாதிரி ஆப்ஷன்ஸு லைட்டிங் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணுறேன் லெட் நான் வேறு ஏதாச்சும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அவருடைய டார்கெட் எது முடியும் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கிறது கூட நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கண்டஸ்ட் மெனுவில் போய்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் செலக்டில் போகிறேன் இதோடைய டார்கெட் பாயிண்ட் வந்து நான் இங்கே மாற்றிக்கிறேன் இதை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சேஞ்ச் ஹைட்டில் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் ஹைட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் ஹைட் யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ ஹைட்டில் அந்த வெளிச்சம் தெரியணுங்கிறதையும் பார்த்துக்கலாம் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் ஆனால் ரொட்டேட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே கரெக்டாக இல்லை ஃப்யூச்சரில் போக போக நம்ம இன்டீரியர் வியூலாம் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ வந்து இதில் நல்லாவே க்ரியேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுங்கள் லைட்டோட எஃபெக்ட் டைரக்ஷன் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ண முடியும் பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு ஹைட் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ரொட்டேஷன் பண்ணி பார்க்க முடியல ரொட்டேஷன் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் ரொட்டேஷன் வந்து இப்படி பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ இந்த லைட்டிங்லாம் செட் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்க்க போகிறது லைட் செட் பண்ணி முடிச்சாச்சு லைட் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ டெரன்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ நான் சன் எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே வெதர் கண்டிஷனை கொஞ்சம் அதிகமாகவே கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இது கொடுத்து வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரே ஒரு நிமிஷம் நம்ம இது பண்ண போகிறோம் அடுத்தது வந்து மவுண்டைன் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் மவுண்டைன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க லேண்ட்ஸ்கேப்பில் லேண்ட்ஸ்கேப்பில் போய்ட்டு இங்கே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது சாரி லேண்ட்ஸ்கேப் ஆப்ஷன்ஸில் போய்ட்டு இப்போ மவுண்டைன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் சுற்றி க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அழுத்திட்டே இருந்தீங்கன்னா லெஃப்ட் மவுஸை அழுத்திட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த இடம் க்ரியேட் ஆகும் இதில் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் பெருசாகவே வரும் அதை சுற்றி வீடு சுற்றி மவுண்டைன் இருக்கிற மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் பார்த்தீங்களா ரொம்ப மே பள்ளமாக கொஞ்சம் சரி ச கொஞ்சம் பல் இது கம்மியாக வேணும்னா மேடாக இருக்கிறது கொஞ்சம் பள்ளமாக வேணும்னா அது இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பள்ளமாக இல்லை கொஞ்சம் அமுங்கணும் அந்த இடம் கொஞ்சம் சமமாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு கொஞ்சம் இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் லேண்டஸ் அதாவது மே இங்கே எல்லாம் கொஞ்சம் மேடு பழமாக இருந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் ஸ்லாண்டடாக அதாவது சமமாக நேராக போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம சமம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கரடு முருடாக இருக்குன்னா அந்த அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் கிரிப்பாக ஆக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி கரடு முடா ஆக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி எனக்கு அந்த கரடு முடா இருந்தால் கொஞ்சம் ஸ்மூத் ஆக்கணும்னா இந்த இடம் வச்சு கொடுத்தீங்க கொஞ்சம் ஸ்மூத் ஆகிரும் ஓகேங்களா ரொம்ப ஷார்ப்பாக வேணுமா இல்லை ஸ்மூத் வேணுமாங்கிறது இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி இதுதான் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது சைஸ் மாற்றிக்கிறது இது ஹார்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறது எப்படிலாம் வேணுங்கிறது நம்ம ஹார்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை ஸ்மூத் ஆக்குறது அந்த ஹார்னஸ் எல்லாம் கம்மி பண்ணிவிட்டு ரொம்ப ஸ்மூத் ஆகி கொடுக்குறது இந்த ஆப்ஷன்ஸு இதில் இது பிடிக்கலன்னா கூட இதில் வச்சுட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் இந்த மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் இதை மாற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே மாறிடும் நெக்ஸ்ட் எனக்கு இது மாதிரி வேணும்னா இது மாதிரி கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அந்த எஃபெக்ட் ஏற்ற மாதிரி இது மாறிக்கும் ஓகேவா பின்னாடி அந்த லேண்ட் எப்படி வேணுங்கிறது இங்கே மாற்றிக்கலாம் இதில் போயிட்டு நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க சூஸ் டான்ஸ்கேப் எது மாதிரி வேணுமோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா இதுவே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வாட்டர் இப்போ நான் ஸ்விம்மிங் ஃபூல் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மவுண்டைனில் போயிட்டு 
கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ரவுண்டாக ஒரு ஏரி மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல நான் வாட்டர் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் இங்கே வாட்டர் இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் வந்து எந்த கலரில் வேணும் வா தண்ணி வந்து ஒவ்வொரு கலரும் ஒவ்வொரு இது இதில் இருக்கும் இல்லையா கலர் கிடையாது தண்ணிக்கு கலர் கிடையாது அந்த ஒவ்வொரு ஏரியாலேயும் ஒவ்வொரு விதமான கலரில் தெரியும் இல்லையா ஒவ்வொரு விதமான இந்த மாதிரி ஒன்று ஸ்கை ப்ளூவாக ரொம்ப தெரியும் ஒன்று டார்க் ப்ளூவாக தெரியும் ஒன்று மண்ண கலர் மண்ண மண்ணு கலர் என்னவோ அந்த கலர் தெரியும் அந்த மாதிரி தெரியும் பாண்டு ஏரி கலர் என்னவோ ஓஷன் கலர் என்ன ஏரியில் என்ன இருக்கும் அதேமாதிரி குளத்தில் என்ன இருக்கும் ஒவ்வொரு கலர்லேயும் கிணத்துல வந்து வேறு கலரில் தண்ணி தெரியும்ல அந்த மாதிரி ரெஃப்ளெக்ஷன் ஏற்ற மாதிரி தண்ணியோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா அதை இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டேன் டைப் என்ன கலர் வேணுமோ நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க மாற்றிட்டு இப்போ நான் இங்கே வரையிறேன் பாருங்கள் இப்படி வரைஞ்சிருக்கேன் இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குன்னா இங்கே ஸ்ட்ரெச்ச் பண்ணி இப்படி எழுத்துக்கோங்க தண்ணி மேலேயே மதக்காது இல்லையா அதை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுறதுக்கு இதை கீழே அப்படியே கீழே கொடுத்து அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி கிரியேட் ஆகிடும் இப்போ கலரோட மாற்றணும் கலர் மாற்றணுன்னா நம்ம மாற்றிக்க முடியும் இது போய்ட்டு இங்கே மாற்றிக்கோங்க கலரோட வந்து மாற்றும் மாறும் இந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஓஷன் கிரியேட் பண்ணுறது ஓஷன் இதை இதை ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் சுற்றி இதுவாக தெரியும் வீடு மட்டும் அது அப்படி தெரியக்கூடாதுன்னா அது வீடு மட்டும் பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் இப்போ வேணால் ஒன்று பண்ணுறேன் பண்ணுங்கள் இதை ஒன்று கிளிக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது ஃபுல்லாக சே எடி எல்லாத்தையும் எடிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது எல்லாத்தையும் எடிட் பண்ணுற மாதிரி ஓகே இப்போ ஓஷன் ஆன் பண்ணுறவங்க இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை ஆன் பண்ணுங்கள் அந்த வீடு இப்படி இருக்குன்னா அது இங்கே மாற்றிருக்கணும் சரி ஓகே இது மறுபடியும் ஆஃப் பண்ணுறேன் மறுபடியும் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த டரைன் ஹைட்டை மாற்றுறேன் இப்போ நான் இந்த இது ஸ்விம்மிங் ஃபுல் கிரியேட் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியுமில்ல இப்போ நான் இதை ஹைட்டை மாற்றிக்கிறேன் இந்த ஆப்ஜெக்டை வேணால் டெலிட் பண்ணிடுங்க அது எப்படி டெலிட் பண்ணுறதுன்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்டஸ்ட் மெனுவில் போயிட்டு அது செலக்ட் ஆகாது ஏன்னா அது இதில் இருக்குது டரைனில் போங்க டரைனில் போயிட்டு இந்த வாட்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் வாட்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ செலக்ட் ஆகும் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணி டெல் டெலிட் கொடுத்துருங்க டெலிட் ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே இருக்கும் டெலிட் கொடுத்து விட்ருங்க டெலிட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ இதை வாட்டர் இதில் போயிட்டு மேடு பழமாக ஆக்கி விட்றேன் அது வீடு கிரியேட் பண்ணும்போதே கரெக்டாக பண்ணியிருந்தேன்னா வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வராது இப்போ வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வருது அதனால தான் அது சுத்தி வீடை சுற்றி ஓஷன் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ நான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது சுற்றி வீடு இப்போ இதில் போயிட்டு ஓஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு இதை ஆன் பண்ணி பாருங்கள் அப்படியும் அந்த இது தெரிஞ்சிருச்சு சரி ஓகே அது வந்து வீடை வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டை மாற்றிக்கலாம் இல்லாட்டினா அந்த இடத்த வந்து மேடு பழமாக ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இது பண்ணணும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ இம்போர்ட் மாடலில் போயிட்டு இந்த இதை ஹைட்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது சேஞ்ச் ஹைட் யூஸ் பண்ணி அண்டு ஆக்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஓகே அது பாதி ஆப்ஷனே போயிடுச்சு கண்ட்ரோல் செட்லாம் இதில் ஒர்க் ஆகாது ஒரு சில அண்டு ஆக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும் அதனால் நம்மளால் பண்ண முடியாது இப்போ வேணால் ஒரு இம்போர்ட் மாடலில் போயிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்போ கொண்டு வைக்கிறேன் இந்த ஆப்ஜெக்டை கொண்டு வைக்கிறேன் அது மேலே வைக்கிறேன் இந்த ஷேப் மேலே வைக்கிறேன் 
ஏன்னா வீட்டுக்கு மேலே தானே வச்சுருப்பாங்க இப்போ சேஞ்சு ஹைட்டு கொடுத்து கொஞ்சம் ஹைட்டை மாற்றிக்கோங்க செலக்டில் போய்ட்டு கண்டஸ்ட் மெனுவில் போய்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் செலக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வரும் செலெக்ஷனில் போய் செலக்ட் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் ஹைட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சேஞ்ச் ஹைட்டை யூஸ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பில்டிங் வந்து மேலே மேலே வச்சு கட்டி இருக்க மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ண வேண்டியதான் ஓகேவா ரொம்ப ஹைட்டாக இருந்துச்சுன்னா திருப்பியும் ஹைட்டை மாற்ற வேண்டியதான் சேஞ்ச் ஹைட்டை கொடுத்து கிரியேட்டிவ் கீழே இறக்கி வச்சுருங்க ஓகே இது மேலே கட்டி இருந்து நம்ம போடுற வேண்டிய தான் அது மேலே ஓஷன் அது சுற்றி ஓஷன் அந்த கலர் மாற்றணும்னா மறுபடியும் இந்த டெரைனில் போயிட்டு டெரைனில் போயிட்டு ஓஷன் ஆஃப் பண்ணி விட்டுருங்க ஆஃப் ஆயிரும் இல்லாட்டினா ஹைட்டை வேவ் ஸ்பீடு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஹைட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஹைட்டு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது கலர் எப்படி வேணும் மாற்றிக்கோங்க கலர் வேணும்னா இங்கே போய் மாற்றிக்கோங்க மாற்றிட்டு வேவ் இன்டென்சிட்டியெலாம் அதிகமாக கொடுத்துக்கலாம் தண்ணியோட இதெல்லாம் மாற்ற முடியும் எந்த டைரக்ஷனில் தண்ணி போகணுங்கிறதையும் நம்ம இது க்ரியேட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இதெல்லாம் ஓஷனில் க்ரியேட் பண்ணுறது ஓகேவா இது ஆஃப் பண்ணிடுறோம் இப்போ இப்போ இதை சுற்றிட்டு பிளான்ட்டு அது பார்க்கலாம் இல்லை டெரைன்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது டெரைன் இப்போ பாருங்களேன் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நார்மலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இதை பாருங்கள் இப்போ இது சுற்றி அது பின்னாடி வந்து இதாக இருக்குது இது வேணா இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதாவது அதுக்கு மேலே மறைஞ்சு போச்சு இதை ஆஃப் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ இதே ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது இதாக போயிடுச்சு அது டெலிட் ஆகிடுச்சு போல் இது ஏ நீங்கள் மேப்பு நெட்லேருந்து ஏதாச்சும் டச் பண்ணி எடுத்து வந்தீங்கன்னா அந்த மேப்பை கூட இதில் இம்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் இது அண்டோ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த வீடு காணானா இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது அந்த ட்ரீயில் வந்து மறைஞ்சு போயிருக்கு வேறு எதுவும் கிடையாது அது திருப்பி நம்ம எடுத்து வச்சுட்டா வந்துடும் இம்போர்ட் மாடல் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெரைன் போங்க டெரைனில் போயிட்டு இப்போ பிளா பிளான்ட்டிங்கை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் பிளான்ட்டை கிளிக் பண்ணால் அந்த இது இருக்குல்லைங்களா பிளா அந்த எந்த மாதிரி இந்த புல் வந்து எந்த மாதிரி வேணும் இது வேணா இதில் பாருங்கள் இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டு இப்படி இருக்கா இந்த மாதிரி கலர் மாறும் இதில் இதில் எது வேணுமோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வேணும் எந்த இடத்துல அப்படி இருக்கணும் இந்த இடத்துல இது இது நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் அதோடைய கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகுறது அவருடைய இது மாற்றுறது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே சேஞ்ச் ஆகும் எனக்கு அந்த ட்ரீ அந்த வீடு வைக்கிறது எந்த லேண்டில் எந்த டெரைன் அதாவது எந்த நிலத்தில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கிறது எந்த மாதிரி இருக்கணுங்கிறது இங்கே நான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அது எவ்வளோ தூரம் வேணுங்கிறதையும் இங்கே கொடுத்துக்க வேண்டியதான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் எல்லாமே மாறும் எந்த மாதிரி இருக்கணுங்கிறதையும் இங்கே கொடுத்துக்க வேண்டியதான் இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதில் எது கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே க்ரியேட் ஆகும் இது இது பிடிக்கலன்னா வேறு ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இது வந்து டெரைன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அது அந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி வேணுங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஆப்ஷனை ஒரு பின்னாடி ட்ரீ இருக்குது வீடு இருக்குன்னா அதை சுற்றி எப்படிலாம் சேஞ்ச் பண்ணலாங்கிறது தான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ஓகே இது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை மாற்றிடுறேன் நான் இந்த ஆப்ஷனே வச்சுக்கிறேன் ட்ரீ ஆப்ஷன் வச்சுருக்கேன் இப்போ வச்சுட்டு இதில் போங்க பிளான்ட்டு இந்த பிளான்ட்டை இதை ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இதில் பாருங்கன்னா கிராஸ் ஹைட்டு இதில் கிராஸ் ஹைட்டு பாருங்கள் கிராஸ் மாறுது அந்த கிராஸ் இது நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்த்தா அதோடைய எஃபெக்ட்லாம் நல்லா தெரியும் கிராஸ் சைஸ் கம்மி பண்ணால் எப்படி இருக்குது அதிகமாக கொடுத்தா எப்படி இருக்குது கிராஸோட ஹைட் எவ்வளோ தூரம் வேணும் கிராஸ் பாதி இது நல்லாயிருக்கும் பாதி இது வந்து இதாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் அந்த கிராஸில் வெறும் கிராஸ் மட்டும் இல்லாமல் அந்த ட்ரீஸ்லாம் இங்கே பாருங்கள் அப்படியே வச்சுருக்கு அது எவ்வளோ தூரம் ஸ்ப்ரெட் ஆகணுங்கிறது கொடுத்துக்கலாம் குட்டியாக வேணுமோ அளவு சைஸ்லாம் எவ்வளோ பெருசாக வேணும் ரேண்டம் சைஸ் இது ஒன்று ஒன்றா கிளிக் பண்ணி பாருங்களேன் எல்லாமே வரும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதோடைய சைஸ் ஸ்ப்ரெட்டு சைஸ் எவ்வளோ பெருசாக வேணும் எல்லாத்தையும் இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது ரொம்ப பெருசு இந்த பாருங்களேன் அந்த அந்த ட்ரீஸ்லாம் அங்கங்கே க்ரியேட் ஆகும் 
அங்கே பாருங்களேன் இதெல்லாம் இருக்கா அதை போய் ஸ்ப்ரெட் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது கம்மியாகவே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுத்துக்கிறேன் சைஸ் பெருசாக வேணுமா வேண்டம் சைஸில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒன்று ஒன்றும் பெருசு பெருசாக பெருசாக இருக்கும் சின்னதாக இருக்கும் எல்லாமே டிகிரேட்டாக ஏன்னா ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்குன்னா நிறையா இருக்கும் இல்லைங்களா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்ப்ரெட்டு கம்மியாக கொடுத்துட்டு சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக கொடுத்து கொஞ்சம் தெரியணுங்கிறதுக்காக பெருசாக கொடுக்குறேன் ஒரு வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சுற்றியும் ஒரு லேண்ட் எப்படி இருக்குங்கிறத ரியலிஸ்டிக்காக நம்ம லூமியானில் காமிச்சிக்கலாம் இதில் ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணி எதெல்லாம் வேணுமோ நம்ம கிளிக் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இதை சுற்றி வீடை சுற்றி அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கிரியேட் ஆகிக்கும் இது அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் வீடை சுற்றி இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணி ரியலிஸ்டிக்காக நீங்கள் காமிச்சிக்கோங்க ஓகே இது வந்து பிளா அந்த கிளாஸ் எப்படிலாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் வேண்டாம்னா ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே ஆஃப் ஆகிடும் அவ்வளோதான் இதுதான் இந்த டெரெயின் இது அந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஆகும் டெரெயின் வாட்டர் ஹைட்டு ஓஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறது பிளான்ட் மாற்றுறது எல்லாமே இதில் தான் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கோங்க ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இப்போ சொன்னோம் இல்லையா இப்போ இதில் மழை பெய்கிற மாதிரி ஒரே ஒரு எஃபெக்ட் மட்டும் சொல்லிடுறேன் இப்போ ஆப்ஜெக்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்னு ஒன்று இருக்கும் இதில் போயிட்டு இந்த எஃபெக்ட்ஸில் போங்க ஸ்மோக் எஃபெக்ட்னா இது பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இங்கே ஸ்மோக் எஃபெக்ட் கொடுக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி அதாவது சிம்னி மேலெலாம் இதில் எதுவுமே இல்லை இப்போதைக்கு சும்மா இங்கே வச்சு காமிக்கிறேன் இங்கே சிம்னி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களா அந்த இடத்துல புக வெளில போகுதுன்னா அந்த மாதிரி இடத்துல புக வெளில போகிற மாதிரி நம்ம காமிச்சிக்கலாம் இப்போ குளிர் காலத்துலலாம் கண்டிப்பாக குளிர் இல்லையா அப்போ அந்த இடத்துல ஃபயர் எஃபெக்ட் வச்சுருப்போம் அந்த கொடைக்கண்ணெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே ஃபயர் ஃபயர் பிளேஸ் ஃபயர் ஃபயர் பிளேஸ்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இல்லையா குளிர் காயிறதுக்கு ஒரு இடம் வச்சுருப்பாங்களே அந்த மாதிரி இடத்த இப்போ இங்கே எதுவுமே இல்லை சரி ஓகே இந்த இடத்துல நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஃபயர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபயர் இங்கே அந்த ஃபயர் பிளேஸ் வச்சுருப்பாங்க அதுக்குன்னு தனியாக இப்படி வெளிலலாம் வச்சுருக்க மாட்டாங்க அந்த ஃபயர் பிளேஸ் வச்சுட்டு நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஃபயர்லாம் இங்கே கிளிக் பண்ணுற மாதிரி இதோட மா இதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் மாற்றணுன்னா நம்ம மாற்றிக்க முடியும் இதை போய் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணணும் செலெக்ஷனில் போய்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இங்கே சேஞ்ச் ஆக மாட்டேது ஏன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நியூ எஃபெக்டில் கொடுத்தா தான் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ மாறாது இப்போதைக்கு எஃபெக்ட்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் இந்த எஃபெக்ட்ஸில் போயிட்டு ஸ்மோக் போகிற மாதிரி இந்த புகை அதாவது பனி மூட்டோன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இப்போ பில்டிங்க்கு வெளியில் அந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போக அங்கே வந்து அந்த பனி காலம்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரிலாம் ரியலாக காமிச்சிக்க முடியும் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் அங்கெல்லாம் பனி விரிய காலத்தில் இருக்கும் இல்லாட்டினா அந்த வெதர் கண்டிஷன் மாற்றணும் பாருங்கள் வெதர் கண்டிஷன் மாற்றினீங்கன்னா அந்த சாயங்கால நேரத்தில் இப்படி இருக்குது காலையில் நேரத்தில் இந்த மாதிரி பனி மூட்டமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கலாம் மகள் நேரத்தில் நைட் நேரத்தில் அப்படிலாம் கண்டிஷன் இந்த கிளவுடெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டில் ஸ்பெஷல் எஃபெக்டில் போகிறேன் இது பனி மூட்டம் செய்கிறது நெக்ஸ்ட்டு இது லீவ் சொல்லியாச்சு இதுவும் சொல்லியாச்சு இதுவும் சொல்லிட்டேன் ஃபயர் எஃபெக்ட்டு சொல்லிட்டு அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதை பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மோ ஃபவுண்டெயின் அதாவது ஸ்விம்மிங் ஃபுல்லாம் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஃபவுண்டெயின்லாம் கிரியா அதாவது ஃபவுண்டெயின்லாம் கிரியேட் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா வீடு சுற்றி நம்ம என்ட்ரன்ஸ்லலாம் ஃபவுண்டெயின் கிரியேட் பண்ணி தண்ணி வர மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்விம்மிங் ஃபூல் இல்லை ஸ்விம்மிங் ஃபூலில் வச்சா தான் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா ஒரு மவுண்டெயின் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து மழை இது போ போங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதில் அப்படியே டைரெக்டாக வைக்கக்கூடாது ஒரு ஆப்ஜெக்டில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபவுண்டெயின் அங்கே இருக்குன்னா ஒரு என்ட்ரன்ஸில் ஃபவுண்டெயின் வைக்கணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அது அந்த ஃபவுண்டெயின் வைக்கிறதுக்கான ஏரியாவும் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் போய்ட்டு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது கிரியேட் ஆகும் சரியா ஃபவுண்டெயின் வந்து அப்படியே கிரியேட் ஆகும் இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட நான் மழை பெய்கிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் வேணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஓகே
வேறு ரெக்கார்டு கிடையாது ஆ சார் ரெக்கார்டு தான் ரெக்கார்டில் போயிட்டு அது கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க கிளிக் பண்ணிடுறேன் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் மறுபடியும் ம் ஓகே இப்போ இதை போயிட்டு மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இது கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கிறேன் ஃபோட்டோ பிடிச்சிட்டு டிக் கொடுத்துக்கோங்க டிக் கொடுத்துட்டு அந்த வீடியோ ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே நியூ எஃபெக்ட் மூவி எஃபெக்ட்னு இருக்கும் நியூ எஃபெக்ட் இதில் போய் இங்கே இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எது வேணுமோ நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நைட்டில் எப்படி இருக்கும் மழை பெய்கிற மாதிரி வேணால் இங்கே பாருங்க இந்த எஃபெக்ட்ஸில் போயிட்டு இங்கே மழை பெய்கிற எஃபெக்டை கொடுத்து விட்ருக்கோங்க அது ஃபாக்லாம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கம்மி பண்ணிக்கோங்க கம்மியாக வேணும்னா எந்த இடத்துல எந்த டேஷனில் காற்று மழை பெய்யணுங்கிறத கொடுத்துக்கலாம் ட்ரெயின் ஸ்பீடு எவ்வளோ தூரம் வேகமாக வரணுமாங்கிறத கொடுத்துக்கலாம் க்ளவுடி எஃபெக்ட்டு கம்மி பண்ணிக்கோங்க எஃபெக்ட்டு கொடுத்துட்டு இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் மழை லைட்டாக தான் பெய்யுது புகை மூட்டை அதிகமாக இருக்குது ரெயின் டென்சிட்டி ஆ கொஞ்சம் ரெயின் டென்சிட்டி அதிகமாக கொடுத்துக்கோங்க மழையை இந்த வேல்யூலாம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இது ஓகேனா இங்கே சேவ் மூவி கொடுத்தீங்கன்னா மூவி சேவ் ஆகிடும் எந்த லோ குவாலிட்டிலையும் நான் இப்போதைக்கு வச்சுக்கிறேன் சேவ் மூவி கொடுத்துக்கோங்க டெஸ்க் டாப்பில் நேம் ஏதாச்சும் சேவ் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுங்க எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடும் வீடியோ ஃபைலாக இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் செகண்டில் வீடியோ ஃபைலாக எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடுது இந்த மாதிரி வீடியோவை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கோம் ஒரு மழை ஒரு நியூ எஃபெக்ட்டு க்ரியேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இது டீட்டெயிலாக பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போதைக்கு சும்மா க்ரியேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஓகே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க வேற ஏதாச்சும் மிஸ்டேக்னா சொல்லுங்க நான் மாத்திக்கிறேன் ஓகே தேங்க்யூ பாய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் ஆகட்டும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க இது ஓகே போதும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆஃப் பண்ணிடலாமா ஆஃப் பண்ணிடுறேன் எஸ்கேப் கொடுத்துருங்க வீடியோ ஸ்டாப் ஆயிடும் இப்போ வீடியோ பேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வீடியோ பேஜுக்கு ஓப்பன் ஆயிடும் எஸ்கேப் கொடுங்க இப்போ வீடியோ பேஜுக்கு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ மழை பெய்யுது இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அதுமாரி ஹியூமன்ஸ்லாம் நடக்கிற மாதிரிலாம் பின்னாடி பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்ஸ் பாய்